Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولا رحام من الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان بكوريا اسلاميه سهوذركله اللهودي يا مهبري ارولينال மீண்டும் ஒரு முறை நாங்கள் அல் ஆதாப் இஸ்லாமிய சட்ட ஒழுங்குகள் என்ற வகுப்பிலே வந்து வந்திருக்கிறோம் அல்லாஹ் تعالى இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களை தான் நேசிக்கின்ற விரும்புகின்ற ஒரு சில அடியார்களுக்கு மாத்திரமே அல்லாஹு தாலா வழங்குகின்றார் அந்த அடிப்படையிலே நாம் கடந்த வாரங்களில் அல் ஆதாப் என்ற தலைப்பின் கீழ் சுத்தம் சம்பந்தப்பட்ட சில அடிப்படையான அம்சங்கள் உதோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதே போன்று பெண்களோடு சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் அதுபோன்று இப்பொழுது நாங்கள் தொழுகையினுடைய ஆரம்ப பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் இப்போ அதில் நாங்கள் தொழுகையை பற்றி தொழுகையினுடைய நேரங்கள் அது எப்படி கடமையாகிறது அதற்கான ஆதாரங்கள் அசம்பந்தமாக பார்த்தோம் அதே போன்று தொழுகை செல்லுபடி செல்லுபடியாகுவதற்கான சுருத்து செஹத் சலாம் தொழுகை செல்லுபடியாகுவதற்கான நிபந்தனைகள் என்ன என்பது சம்பந்தமாக நாங்கள் கடைசியாக பார்த்தோம் அந்த அடிப்படையில் இது வெறும் சட்ட திட்டங்களை பெக்கு சட்ட திட்டங்களை மாத்திரம் உள்ளடக்கிய வகுப்பு அல்ல இது சட்ட திட்டங்களோடு சேர்ந்து அல் ஆதா ஒழுங்குகளை மையப்படுத்திய வகுப்பு குறிப்பாக தொழுகை என்றால் அதற்கு ரெண்டு வகையான விஷயங்கள் இருக்கிறது ஒன்று வெளிப்படையிலே ஒன்று பெக்கு சட்ட திட்டங்கள் பேணப்பட்டிருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது அதற்குரிய ஒரு ஒழுங்கு இருக்கிறது அந்த ஒழுங்கு பேணப்பட்டிருக்க வேண்டும் அந்த ஒழுங்கோடு சம்பந்தப்பட்டுதான் அதனுடைய இஹ்லாஸ் உல தூய்மை ஒரு மனிதன் ஃபிக்கு சட்ட அடிப்படையில் சரியாக தொழுகை நிறைவேற்றுகிறார் ஆனால் அவருடைய உள்ளத்திலே இஹ்லாஸ் இல்லை அல்லது வர பேடுதல் இல்லை பக்குவம் இல்லை என்று சொன்னால் அந்த தொழுகை வேறொரு வகையிலே முழுமை பெறாமல் ஆகிவிடும் அப்படித்தானே வெளிப்படையிலே ஃபிக்கு லாஹிர் வெளிப்படையான விஷயங்கள் நாம் பார்த்து அதை மட்டும் சீர்திருத்துவது நோக்கம் அல்ல ரெண்டாவது பகுதி இருக்கிறது ஃபிக்குல் பாத்தின் உள்ரங்கத்தை சீர்படுத்துவதனுடைய ஃபிக்கு அப்போ அந்த ரெண்டையும் சேர்த்துத்தான் அல் ஆதாப் என்று நாங்கள் பார்த்து வருகின்றோம் அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் இன்று பாபுன் ஃபி ஆதாபில் மஷி இல சலா தொழுகைக்காக நடந்து செல்வது தொழுகைக்காக செல்வதனுடைய ஒழுங்குகள் என்ற தலைப்பு தான் இன்று பார்க்க போகிறோம் இந்த தலைப்பை பொறுத்தவரையில் இப்படி ஒரு தனி புத்தகமே இருக்கு முகமது பின் அப்துல் வஹாப் ரஹமத்துல்லாலி அவர்கள் ஃபியாதாபி மஷில் அஸ்ஸலா என்று ஒரு தனி புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது இப்போ எனவே இது ஒரு விரிவான ஒரு பகுதி இன்ஷால்லா நாம் சுருக்கமாக பார்ப்போம் அதோடு சின்ன ஒரு ஞாபகம் முட்டல் இன்ஷால்லா இன்றைய நாளோடு இந்த அல் ஆதாபினுடைய வகுப்புகள் நிறைவு பெறும் இன்ஷால்லா நோங்கு முடிந்து ரமலான் முடிந்து என்னால் அடுத்த வாரம் வியாழக்கிழமை உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே வெல்கம் ரமதான் அகலன் ரமதான் ரமதானை வரவேற்போம் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆண் பெண் சால பாரா சாலப்பாளருக்கும் இங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது வாகன வசதிகள் நிறு வாகனம் நிறுத்துவதற்கான வசதிகள் எல்லாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதனால் தாராளமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு வரலாம் வகுப்பல்ல அது பொதுவான ஒரு பயன் அப்போ எனவே வார வியாழக்கிழமை அது நடக்க இருப்பதனால் ஷால வார வியாழக்கிழமை அல் ஆதாப் என்ன செய்யாது நடக்காது அதுக்கடுத்த நாட்களில் வந்து நோன்பு வந்துடும் 
அப்போ நோன்பு காலங்களில் இன்ஷால வியாழக்கிழமை மாத்திரம் ஒரு தலைப்பு நாங்கள் யோசிச்சிருக்கிறோம் அது இந்த தலைப்போடு சம்மந்தப்பட்டிருக்காது பொதுவான ஒரு தலைப்பாக அது இருக்கும் எனவே இந்த வகுப்பு நோம்பு முடிஞ்சு தொடரும் ஏனைய வகுப்புகள் இப்போ நாங்கள் நேற்று தஜ்வீதம் முடித்தோம் நேற்று முந்தினம் ஆ நேற்று அரபிக் முடித்தோம் நேற்று ஸ்போகன் அரபிக் ஃபுல்லாக முடித்தாச்சு ஒரு அந்த கோர்ஸ் முடியுது பத்து வகுப்புகள் அதே போன்று தஜ்வீதுடைய இருபத்தி மூன்று வகுப்புகள் முடிந்தது அதே போன்று இன்ற வரக்கூடிய சனிக்கிழமை விஷயம் தான் நாங்கள் வேர்ட் டு வேர்ட் வார்த்தைக்கு வார்த்தை அல்குரான் தர்ஜமா அந்த வகுப்பும் முடியும் அப்போ எனவே சில வகுப்புகள் முடியும் சில வகுப்புகள் விஷயம் தான் நோம்பு பின்னால் தொடரும் நோம்புக்கு நாங்கள் நிறுத்தி வச்சுருக்கிறோம் அது நோம்பில் என்ன செய்கிறது சம்மந்தமாக பின்னால் நாங்கள் எல்லோருக்கும் அறிவித்தல் தருவோம் ஹை இது இன்ஷாலா தொடரும் ஏன்னால் தொழுகை இன்னும் ஃபரலுக்கே நாங்கள் வரையில் தொழுகையினுடைய அறுக்கான் ஏன்னா இது விரிவாக பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஏன்னா வாழ்க்கையில் ஒரு முறையாவது நம்ம இது சுருக்கமாக போவோமே அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருவோம் அதனால் வாழ்க்கையில் ஒரு முறையாவது நம்ம விரிவாக படிக்க தான வேணும் அதுக்காக வேண்டி தான் நாங்கள் விரிவாக இதை சொல்லித்தருகின்றோம் இப்போ எனவே இதன் பின்னால் தொழுகையினுடைய ஃபரல்கள் தொழுகையினுடைய சிவத் பண்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் அதன் பின்னால் தொழுகை முறைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஏன்னா தொழுகை வந்து அடிப்படை அதை நம்ம வந்து பரிபூர்ணமாக விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று அதன் பின்னால் சக்காத்து இருக்கிறது நோன்பு இருக்கிறது ஹஜ்ஜுடைய விஷயங்கள் உம்ராவுடைய விஷயங்கள் இருக்கிறது அதே போன்று ஜனாயிஸ் கிதாபுல் ஜனாயிஸ் அதாவது அதாவது ஒரு மனிதர் மரணித்தால் அவருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எப்படி குளிப்பாட்டுறது எப்படி கஃபன் செய்கிறது எப்படி தொழுவிக்கிறது இது சம்மந்தமான விஷயங்கள் அதே போன்று வியாபாரம் கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயங்கள் வட்டியோடு சம்மந்தப்பட்ட நிறைய விஷயங்கள் செய்யலாம் இது தொடராக என்ன செய்யும் போகும் ஹை அப்போ இந்த வகுப்பை பொறுத்தவரையில் ஆதாபில் மஷீல் அஸ்வாலா தொழுகைக்காக செல்லுதல் தொழுகைக்காக செல்லுதல் என்று சொல்லும்பொழுது இப்போ நம்ம யோசிப்போம் பள்ளிக்கு தானே போகிறோம் இதில் என்ன பெரிய விஷயம் இருக்க போகுது அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் ஆனால் இஸ்லாம் எங்களுக்கு எப்படி வழிகாட்டுகிறது என்பதை இன்ஷால்லா இதிலிருந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் ஹை ஒரு மனிதர் வந்து தொழுகைக்காக செல்லுகின்ற பொழுது அதை இஸ்லாம் எப்படி பார்க்கிறது ஒரு ஹதீஸை வச்சு நாங்கள் இதை விளங்கிக் கொள்ளலாம் சஹிஹை புகாரிலே முஸ்லீமே வரக்கூடிய ஹதீஸ் அனி நபி சல்லாஹ் அலி வல்லம் கால் இதா உக்கீமத்து சலா ஒஃபி ரஃபுதீன் இதா சமியத்தும் உலே காம ஃபம்ஷு வ அலைக்கும் சக்கீனா ஃபமா அதரத்தும் ஃபசல்லு ஒமா ஃபாத்தக்கும் ஃபத்திம்மு இது புகாரிலேயும் முஸ்லீம்லேயும் வரக்கூடிய செய்தி என்ன சொல்லப்படும் இந்த ஹதீஸில் இதன் முக்கியமாக நான் கவனிக்கணும் இதா உக்கீமதி சலா இக்காமத் சொல்லப்பட்டால் அல்லது நீங்கள் இக்காமத் சொல்லப்படுவதை செவிமடுத்தால் ஃபம்ஷூ நீங்கள் தொழுகைக்காக செல்லுங்கள் இப்போ இங்கே அந்த ஹதீஸில் சொல்லப்படுற விஷயம் என்னென்றால் இக்காமத் சொல்லப்பட்டால் ஆனால் ஒரு மனிதன் இக்காமத் சொல்லுவதை கேட்கின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் எப்போ வரும் பள்ளிக்குள்ளே இருந்தால் அல்லது பள்ளிக்கு பக்கத்தில் நெருங்கி விட்டால் தான் அந்த இதை கேட்பார் அப்போ எனவே இதில் இருந்து என்ன நாம் புரிஞ்சு கொள்ளணும் என்று சொன்னால் இக்காமல் சொல்லப்படுவதற்கு முன்னால் நாம் பள்ளிக்குள்ளே போய்விட வேண்டும் அப்படி விளைக்கணும் அப்போ இதா சமயத்துமுல் எக்காமா இக்காமத்தை நீங்கள் செவிமடுத்தால் இது ஒரு ஒழுங்கு இஸ்லாம் சொல்லித்தார ஒழுங்கு ஃபம்ஷு நீங்கள் நடந்து செல்லுங்கள் வலைக்கும் சக்கீனா சக்கீனத் ரெண்டு வகையாக இதை நம்ம சொல்லலாம் கொண்டு அமைதியாக இன்னும் ஒன்று சத்தம் இல்லாமல் அமைதியான சொன்னால் வேகமாக ஓடி போகிறதில்ல வேகமாக ஓடி போகிறது அதனால் மெது மெதுவாக போகிறதும் இல்லை நாங்கள் வளமையான நடையில் என்ன செய்ய நடுத்தரமாக நடந்து போக வேண்டும் சப்தம் இல்லாமல் நடந்து போக வேண்டும் சக்கீனத்தோடு போகணும் சக்கீனத்து உள்ளத்துக்கு இறங்குகிறது என்று ஹதீஸில் வருது நசல தலையும் சக்கீனான உள்ளத்துக்கு அமைதி இறங்குகிறது அப்போ அமைதி இறங்குகிறது என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் நிம்மதியை உணர்வான் அப்போ எனவே தொழுகைக்கு போகும் பொழுது ஒரு மனிதன் நிம்மதியை உணர்ந்தவனாக போக வேண்டும் ஒரு பாரத்தை அவன் இறக்கி வச்சு ஒரு நிம்மதி அவன் சுவைக்க போகிற அந்த எண்ணத்தோடு போக வேண்டும் நம்ம வந்து இப்போ அதை ஒரு சுமையாக கருதிட்டு வாங்க சொல்லிட்டாங்களே இக்காம சொல்ல போகிறாங்களே ஒரு சுமையாக நினைச்சு பள்ளிக்கு போகக்கூடாது இதை விளையும் கூட விளைஞ்ச இப்போ நிறைய பேரை பார்க்குறோம் கடமையை ரைட் இந்த கடமை எப்படியாவது முடிச்சிடணும் என்று நினைக்கிறோமே தவிர இதை செய்தால் என்னுடைய உள்ளத்துக்கு அமைதி கிடைக்கும் நான் அதாவது தொகருக்கும் அசருக்கும் இடையில் உள்ள உலகத்தினுடைய ஈடுபாடுகளுக்கு ஒரு நிவாரணியாக அல்ல அசரை தந்திருக்கிறான் வசத் தொழுதும் பொழுது உள்ளதுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் அப்போ அந்த சந்தோஷத்தை நாம் உணர வேண்டும் உணர்வதற்காக எங்களுடைய உள்ளங்களை பயிற்றுவிக்க வேண்டும் அசருக்கு பின்னால் நம்ம வேலை செய்கிறோம் கஷ்டப்படுறோம் அங்கே போகிறோம் இங்கே வாரம் கு அங்கால் சத்தம் கால சத்தம் பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்கு மகரிப்பு போய் தக்பீர் கட்டும் பொழுது அவன் சக்கீனத்தை உணர வேண்டும் சக்கீனத்தை என்ன செய்யணும் உணர
பள்ளிக்குள்ளே போய் தக்பீரை கட்டும் பொழுது ஒரு மனசில் நிம்மதி கொண்டு வருமோ வராதா ஆ அப்படி வருதுன்னு சொல்லுவாங்க கேசம் உண்மையாக உணர்ந்து சொல்லணும் சும்மா நான் கேட்குறேன் எல்லாரும் சொல்கிறாங்கன்னு கேட்கணும் சொல்லக்கூடாது கைவசம் அவங்க அப்படி வருதுல்லையா பையன் உங்களுக்கு வருது இல்லை உங்களுக்கு வேறு டென்ஷன் மனிதனுடைய நிலை மனிதனுடைய இயல்பான நிலை உண்மையை சொல்லணும் அது வாரதுக்கான வழி இப்போ நம்ம உண்டாக்கணும் இப்போ உதாரணமாக சட்டங்களை பேசிட்டு போனால் இது இந்த பகுதி யார் பார்க்குறது உங்களுக்கு பை வரும் ஆனால் வராது அப்படியா அதை ஏற்படுத்துறதுக்கான வழி என்று சொல்லி தருவோம் உங்களுக்கு இல்லை நூத்துக்கு தொண்ணூறு மாசா எப்பயாவது ஒரு நாள் நூத்துக்கு தொண்ணூத்தெட்டு மாசா தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூத்தஞ்சு அறுபது பை அதிகமாக சொன்னால் இந்த ஹதீஸை நான் மொழிப்பு எடுத்து விஷயத்தை சொல்லிட்டு நான் கூறிய அந்த அதை கொண்டு வரதுக்கான மைண்டை செட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இதை நான் சொல்லித்தரேன் ஷார்லா ஃபம்ஷூ நீங்கள் நடந்து செல்லுங்கள் வலைக்கும் சக்கீனா சக்கீனத்தோடு நடந்து செல்லுங்கள் அப்போ அமைதியாக நம்ம என்ன செய்யணும் நடந்து போக வேண்டும் ஃபமா அதுரக்கும் ஃபசல்லு நீங்கள் அடைந்ததை தொழுது கொள்ளுங்கள் ஒமா ஃபாத்தக்கும் ஃபாத்திக்கும் எது தவறி போச்சுதோ அதை பூர்த்தியாக்குங்கள் அப்போ இது எதை பற்றி சொல்லப்படுதுங்க எதை பற்றி சொல்லப்படுது எதை பற்றி சொல்லப்படு இமாம் ஜமாத பத்தி அனுப்பிச்சாங்க அப்போ நம்ம இமாம் ஜமாத்துக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் போக வேண்டும் ரைட் இமாம் ஜமாத்துக்கு போகிற நேரம் ஃபம்ஷூ நீங்கள் நடந்து செல்லுங்கள் வலைக்கும் அசக்கீனா சக்கீனத்தோடு நீங்கள் நடந்து செல்லுங்கள் சக்கீனத்து உங்களுக்கு உங்கள் மீது இருக்கணும் நீங்கள் அந்த நிலையில தான் போகணும் ஃபமா அதிரத்தும் ஃபசல்லு நீங்கள் இமாம் ஜமாத்தில் எதை பெற்றுக்கொண்டீர்களோ அதை நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள் ஒமா ஃபாத்தக்கும் எது தவறி போச்சுதோ ஃபாத்திமோ அது தொழுது நீங்கள் தனியாக தொழுது முடிச்சு கொள்ளுங்கள் ஹை இதில் ரெண்டு விஷயத்தை நல்லா காணிக்கணும் ஒன்று நாம் செல்லுகின்ற பொழுது அந்த அமைதியும் உள்ளம் நம்மளுக்கு ஒரு நிம்மதியை நம்ம எடுக்க போகிறோம் என்ற அந்த எண்ணமும் இருக்கணும் முதலாவது ரெண்டாவது ஜமாத்துக்கு போகிறவங்க வந்து ட்ருக்கூல் எம்மாம் இருக்கிறார் இவர் ஓடிபி ட்ருக்கூல் எப்படி சேர்ந்து கொள்வது இதுவும் என்ன செய்யாது கூடாது அதான் அவர் சொல்கிறது உதாரணமாக வச்சு கொள்ளுங்கள் இமாம் ருக்கூல இருக்கிறார் நீங்கள் ருக்கூல பெய்த்து துமானீனத் அடைந்தால் துமானீனத் என்ன கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கிடைச்சி ரெஸ்ட் இருந்தால் போனத்தோட இமாம் எழுமிட்டார் என்றால் உங்களுக்கு அந்த ரக்காத் கிடைக்காது நீங்கள் போனீங்க அல்லாஹ் அக்பர் ருக்கூக்கு பெய்த்தீங்க இப்போ உங்களுக்கு துமானீனத்து ஒன்று கிடைச்சிது கழிச்சானே இப்போ ஒரு அமைதி ஒன்று கிடைச்சிது என்றால் அந்த ரக்காத் செல்லுபடி ஆகும் அதற்காக வேண்டி இந்த சக்கீனத்தை எழுதக்கூடாது அந்த துமானத்துக்கு அந்த சக்கியத்தை வந்துடக்கூடாது இதுவும் வகைதான் அதுவும் வகைதான் அப்ப அந்த ரக்கா ரைட் ஹதிஸ் என்ன சொல்லுது ஃபம்ஷு ஆலைக்கும் சக்கீனா நீங்க சக்கீனத்தோட போங்க அப்ப அங்க என்ன செய்யுது துமானினத்தை ஒன்று கிடைக்க போகுது கிடைச்சால் அந்த ரக்கா செல்லுபடி ஆகும் எனவே நீங்கள் இந்த ஹதிஸ் முதலாவது சொல்லப்பட்ட முதலாவது பேரணும் வரும்பு மக்கள் நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் முன் முன்னுள்ள காலங்களில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்ன செய்வோம் ஃபாஸ்ட்டாக அந்த ஜமாத் அடைஞ்சு கொள்ளணும் அந்த அந்த ஒரு மனிதனுக்கு ஒன்று அடைஞ்சு கொள்ளணும் அது நல்லது தான் ஆனால் அதை எப்படி என்பது தான் அங்கே என்ன செய்யுது அந்த ஆர்வம் வந்து அதை எப்படி அதை நெறிப்படுத்துறது என்பதில் உள்ள பிரச்சனையை தவிர எல்லாருக்கும் அந்த ஆர்வம் இருக்கு தான் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு இதை வந்து இபாதத்தில் நன்மை அடைஞ்சு கொள்ளணும் நல்ல சொர்க்கத்தை அடைஞ்சு கொள்ளணும் அது போகிற வழியை ரசூலை சொல்லி தந்த மாதிரி போகணும் வேணா குறுக்கு வழியால் எங்கேயாவது ஒரு 
யோசில கொண்டு வைத்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது வெளிப்படுத்தி விடக்கூடாது நம்முடைய செயற்பாடுகளை வெளிப்படுத்தி விடக்கூடாது இன்னைக்கு அதான் பாக்குறோம் குயிக்கா இந்த இளைஞர்களை பொறுத்தவரை குயிக்கா பிரெயின் ஓசப்படுற காரணம் என்னென்றால் எப்படியாவது தன்னுடைய தன்னிடம் இருக்கின்ற ஈமானிய பற்று எப்படியாவது வெளிக்காட்டணும் கடைசியில அது படு மோசமான ஒரு விளைவுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துடும் அது இஸ்லாம் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் தொழுகைக்கு போறதுல கூட கொஞ்சம் பொறுமையா போங்க என்னத்துக்கு ஓடுறீங்க பொறுமையா போங்க அமைதியா போங்க அப்ப இஸ்லாம் சின்ன சின்ன விஷயத்துல கூட மனித உணர்வுகளை நிறைப்படுத்துகிறது ஆர்வத்தை பக்குவப்படுத்துகிறது அவன் சொல்லுது வழிகள் இருக்கும் ரணங்கள் இருக்கும் எல்லாத்தையும் வெளிப்படுத்துறதுக்கு இஸ்லாம் ஒரு முறையை சொல்லுது எப்படி வன்முறையாலையா அல்லது நீங்க வேறு விதத்தாலையா எதை எப்படி வெளிப்படுத்தணும் என்பது இஸ்லாம் சின்ன சின்ன விஷயத்திலையும் சொல்லி தருகின்ற இதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஹே அப்போ ஒரு ஓடி போக ஆரம்பித்தால் இதே மார்க்கமாக எடுத்தால் இப்போ பத்து பேர் ஓடி வந்தால் எப்படி இருக்கும் திரும்ப பள்ளிக்குள்ள என்ன வெடிச்சிட்டு பள்ளிக்குள்ள என்ன சத்து கேட்குது பள்ளி என்ன அப்படின்னு ஒரு மக்களுக்கு மத்தியில் ஒருத்தி அமைதியாக போங்க பள்ளி என்பது அமைதியான இடம் அப்போ மலக்குமார்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபாம் ஷூ வலைக்கு முசக்கின இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹை இப்போ தொழுகையில் அந்த சிந்தனைகள் ஓர்மைப்படுத்துவதற்கான ஒரு அடிப்படை என்னென்றால் இப்போ நாங்கள் தொழுகை போகிறோம் தொழுகைக்கு போகின்ற பொழுது முதலாவது நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டால் நாம் என்ன வேலையில் இருந்தாலும் அதான் கேட்கிறது என்று சொன்னால் எங்களுடைய சிந்தனை அதானை நோக்கி திரும்ப வேண்டும் முதலாவது இக்காமத்தில் வரக்கூடாது ஒரு விஷயத்தை நம்ம அடைஞ்சு கொள்ளணும் என்று சொன்னால் அதுக்கு முன்னால் இஸ்லாம் சொல்லுகின்ற அந்த இடத்துல இருந்து அதை ஆரம்பிக்கணும் அவங்க சொல்லுது இப்ப எல்லாரும் வேலை செஞ்சு முடிஞ்சு காம சொல்ல டைம்ல ஒரு இடத்துல ஓடி போறேன்னா எப்படி மைண்ட் செட் ஆக போகுது பாங்கு சொல்லுது ஏன் அவங்க சொல்லப்பட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் தராங்க ரைட் அதுக்குள்ள அவன் ரெடி ஆகணும் உதவி செய்யறது மட்டுமா அவன் உடம்பு ரீதியாக மட்டுமல்ல உள ரீதியாக ரெடி தயாராக வேண்டும் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு அவங்க சொல்லுது உடம்பு ஆஹ் மோத கடல ஓடியாச்சு அப்ப இது நினைஞ்சிக்காது அதுல இல்ல இது நினைஞ்சிருக்கும் இங்க நினைஞ்சிருக்காது ஒரு நெறி ஒன்று இருக்காது இதை நம்ம அக்கா முத்தாஹிர் வெளிப்படையான சட்டங்களை மட்டும் தான் நம்ம பாக்குறோம் ஆனால் உள்ளம் அதுக்கு தயாராக இருக்குதா இஸ்லாம் ஒரு மனிதன் குளிச்சுட்டு அவன் உடம்பு முடிஞ்சுது ஆனால் அவன் சுத்தமாக தான் நினைக்கிறான் பார்க்கும்போது அவன் இப்போதான் குளிச்சுட்டு வரான் உதவி முடிஞ்சுது அவன் சுத்தமாக தான் நினைக்கிறான் அவனுக்கு தொலையலும் ஏன் திரும்ப அவனுக்கு உதவி செய்ய வைக்கிறது என்றால் அவன் அந்த ஒரு எண்ணத்தை உண்டாகி கொள்ள வேண்டும் தொலைப்போகிறேன் அதற்காக நான் உதவி செய்கிறேன் என்று அந்த பிசிக்கலி அவன் அதற்கு தயாராக வேண்டும் அதே போன்று தான் இஸ்லாம் உள ரீதியாக அதற்கு தயாராக வேண்டும் என்று சொல்கிறது அவ்வளோதான் அவன் சொல்லுது ஹை உள ரீதியாக எப்படி தயாராகிறதுன்னு சொன்னால் அந்த வேலைகளை அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே பாங்க சொல்லப்படுதா விட்டுருங்க அதுக்கு பிறகு நீங்கள் தொழுகையோட அதோட கனெக்ஷன் தொடர்பாங்க எப்படி ரசூல் அடுத்த ஹரீஸில் வரும் அப்போ தொழுகையோடு நீங்கள் கனெக்ஷன் தொடர்பாகிவிட்டால் இப்போ உங்களுடைய உள்ளங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திசை திரும்பும் திடீர்னு ஒரு ஆளுக்கு மாறிடுமா திடீர் ஒன்று இப்போ உதாரணமாக ஒரு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு திடீர்னு அடுத்த வேலை போகிறார் இங்க உள்ள நூறு வீத சிந்தனையை அடுத்த வேலையில் அங்க உள்ள நூறு வீத சிந்தனையை கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டார் இங்க இருக்கிறது ஒட்டிக்கிட்டான் வரும் அப்படியா இல்லையா உலகத்துல வளமே அப்படிதானே அப்படிதானே ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போறாரு திட்டீரன் இந்த இடத்த எல்லாம் செட் ஆகி மாசம் எல்லாம் இறங்கி நல்லா பிடிச்சிட்டு இந்த இடம் நல்லா அப்படி இல்லை ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் பழகிறேன் சொல்லுங்க புதுசா ஒரு இடத்துக்கு போற இது எல்லா விஷயத்திலையும் இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு மனிதன் தொழுகைக்கு தயாராக வேண்டும் உதவி செய்வது மட்டுமல்ல உள ரீதியாக அவன் தயாராக வேண்டும் அப்ப அதனாலதான் தொழுகைக்கு முன்னால் உள்ள ஏற்பாடுகளை இஸ்லாம் எங்களுக்கு அதானுக்கு பின்னால் தொழுகைக்கு முன்னால் எக்காமத்துக்கு முன்னால் உள்ள விஷயங்களை சொல்லுகிறது இது முதலாவது உலர் ரீதியாக நம்ம தயாராக வேண்டும் ரெண்டாவது நாம் உணர வேண்டும் இந்த தொழுகை நிச்சயமாக ஹதிசில் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் ஒரு ஒருவருடைய வீட்டுக்கு முன்னால் ஒரு ஆறு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அதில் அவர் ஐந்து நேரம் குளிக்கிறார் குளித்தால் அவரை அவருடைய உடம்புல ஏதாவது ஒரு அழுக்கு மிஞ்சுமா மிஞ்சார் அப்ப எனவே ஒரு மனிதனை சுத்தப்படுத்துகிற தொழுகை அப்போ உலகத்தினுடைய அழுக்குகள் எப்படி அந்த குளியலினூடாக நீக்கப்படுகிறதோ இப்படி அந்த மனிதனுடைய உள்ளம் உலக மோகத்தால் பின்னிப்பிணைகின்றது அழுக்குகள் அங்கே கொட்டப்படுகிறது துனியாவுடைய ஆசை துனியாவுடைய மோகம் துனியாவுடைய ஈடுபாடுகள் இதெல்லாம் கொட்டப்பட்டு மனிதனுடைய அழுக்குகள் நிறைந்திருக்கும் இப்ப அந்த மனிதன் என்ன செய்யறான் தொழுகை நோக்கி செல்கிறான் இப்ப அந்த எல்லாவற்றையும் நீக்கக்கூடிய ஒன்றாக தொழுகை இருக்கும் என்பதை நம்ம உணரணும் நிச்சயமாக நிச்சயமாக நம்ம எப்படி புரிஞ்சு வரணும் என்றால் நிச்சயமாக நான் இவ்வளோ வேலை செய்கிறேன் இப்போ இவ்வளோ டென்ஷனில் இருக்கிறேன் இப்போ போய் தொழுட்டு வாரேன் அந்த தொழுகை ஒரு சுமையான
நல்ல இபாதை செய்வார் அவருக்கே சோதனை வந்துகிட்டே இருக்கும் அது வேற பகுதி அது வேற பகுதி அது மயூரிதில்லாவி ஹைரன் யூசப்பின் யாரை அல்லா நேசிக்கிறானோ அவரை அல்லா சோதிப்பான் அப்போ அவர் என்ன செய்யணும் என்றால் என் நான் தொடுகிறேன் இபாதை செய்கிறேன் என்னை தான் சோதனை வருது அப்போ அல்லா என்னை சோதிக்கிறான் இப்போ அவன் என்ன செய்யணும் அல்லா என்ன படைச்ச புலாலுமே என்ன தான் விரும்புகிறான் என்ன சோதிக்கிறான் நான் அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் போடும் என்று தான் அங்கே மனநிலையை வச்சுக்கொள்ளணும் நான் தொடுகிறோம் பாருங்க அந்த செய்தான் எப்படி காட்டுவான்டா பாரு அவன் தொழாம இருக்கிறான் அவன் ஊடோட வாசலோட சொத்தோட செல்வத்தோட எவ்வளோ கோடான கோடி வச்சுக்கிட்டிருக்கிறான் நீ தொழுகு தொழுது என்னத்தை கண்டாய் செய்தான் போடுவான் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் செய்தான்னு சொல்லணும் விஷயம் இருந்தால் தான் கள்ள வருவான் என்ற விஷயம் இருக்குது நீ வாராய் நீ வாராய் அல்லான்னு போ என்ன ரப்பு எனக்கு தந்திருக்கிறான் என்ன ரப்புட பிரச்ச ரப்பு எனக்கு இதை தாரான் இதை நான் கஷ்டமாக நான் பார்க்கறதால தான் கஷ்டமே தவிர எனக்கு தெரியாத நலவுகள் அதில் இருக்கிறது நான் வெறுக்கிறேன் நான் வெறுப்பதனால் அது எனக்கு கஷ்டம் அல்ல அசாந்த விஷயன் ஹைர் உள்ளக்கும் அசாந்த் விஷயன் ஹுஷார் உள்ளக்கும் எனக்கு தெரியாது எனக்கு நான் இதை சோதனையா நினைக்கிறேன் இது நல்லது உதாரணம் வச்சு கொடுங்க ஒரு மனிதன் கஷ்டப்படுவார் ரொம்பவே கஷ்டப்படுவார் இனி இல்லைன்ற அளவு கஷ்டப்படுவார் ஆனால் அவருக்கு ஒரு தொழில் கிடைக்கும் அப்போ அவர் ஏதோ ஒரு தடங்களால் இல்லாமல் போயிடும் சி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட பின்னால் இந்த தொழில் கிடைச்சிது அநியாயமாக மிஸ் ஆகிட்டுது அப்படின்னு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே ரெண்டு மூணு மாதம் கவலைப்படுவார் எதுவார் திரும்ப ஒரு வருஷத்துக்கு போகிறோம் அவருக்கு தொழில் ஒன்று கிடைக்கும் உதாரணமாக இப்போ ஃபெஸ்ட்டுக்கு அவர் ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கணுமே இருந்த நேரம் அவருக்கு கிடைக்க இல்லை ஆனால் அவர் விரும்பி விரும்பி எதிர்பார்த்து உண்டு ஒரு வருஷத்துக்கு கூட கிடைக்கும் அப்போ அது முன்னால் கிடைச்சிருந்தா இது கிடைச்சிருக்காது ஃபஸ்ட்டுக்கு அல்லாமத்தால் சோதிச்சான் ரெண்டாவது அல்லாமத்தால் கொடுத்தான் அப்போ எனவே முதலாவது கட்டத்தில் தான் மனிதன் அல்லாவை பார்க்குறான் தவிர ரெண்டாவது கட்டத்தில் ஒழுங்காக பார்க்குற இல்லை ரெண்டாவது கட்டம் கிடைச்சிட்டானே அலமதுல்லான்னு போயிடுவார் அதை பற்றி ஃபிக்கர் பண்ண மாட்டார் யோசிக்க மாட்டார் முதலாவது கட்டத்தில் யோசிச்சு யோசிச்சே காலத்தை கழிப்பார் அப்படியே இல்லையா அப்படியே இல்லையா ஹை அது ஒரு பரந்த பகுதி கதரோடையும் சம்பந்தப்படும் இப்போ அது கதர் எப்படி தொடர்படுது என்பதோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் பொதுவாக மனித வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் எடுத்தால் அது எப்படி அல்லாவுடைய அந்த ஏற்பாடுகளோடு அது பின்னி பிணைந்திருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ எனவே எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் அந்த அனுபவம் இருக்கும் எது நமக்கு நம்ம தேவைன்னு கருதுகிறோமோ அது அல்லா ஒரு காலமும் உடனே தரமாட்டான் உடனே தரமாட்டான் இல்லாம ஆசா அல்லா தருவான் தராமல் இருப்பான் பெரும்பாலும் அப்படிதான் நம்ம நம்மளோட மனநிலை எப்படி நம்ம இங்கால போகிறதுக்கு வந்தால் பஸ் இங்கால வரும் இங்கால போகிறதுக்கு வந்தால் இங்கால வரும் பெஸ்ட்டுக்கு ஏதாவது நம்ம எதிர்மறையாக தான் பார்த்து பழகிக்கிறோம் கழிஞ்சு அவங்க சொல்கிறது நான் போகிற டைம் பார்த்து இது மிஸ் ஆகிட்டு நான் போகிற டைம் பார்த்து இது கிடைக்கல அப்படி தான் மனிதன் பார்ப்பான் ஏனென்றால் அவன் கிடைக்காத பற்றி தான் கூட யோசிப்பான தவிர கிடைச்சதை பற்றி யோசிக்கிறேன் இல்லை கழிஞ்சு அவங்க சொல்கிறது வேணே மனிதனுடைய இயல்பு நிலை அப்படி தான் வேணவே நாம் என்ன செய்யணும் என்றால் உள்ளத்தை அல்லாஹோடு தொடர்படுத்துவேன் நாம் யோசிக்க வேண்டும் இந்த முழு பிரச்சனைக்கும் தீர்வு அல்லா தொழுகை தந்திருக்கிறான் ரசு சலால் சிம் என்ன சொல்லுவாங்க பிலால் அரேஹ்னா பிஹா யா பிலால் அரேஹ்னா பிசலா தொழுகையை கொண்டு எங்களுக்கு ஆறுதல் வழங்குங்கள் உலகத்தில் எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நீங்க தொழுகையின் மூலமாக அல்லாவிடம் உதவி தேடுங்கள் நிச்சயமாக அல்லா உதவி செய்வார் அதில் உதவி என்பது முதலாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளும் என்றால் ஒரு மனிதனுக்கு சொத்து செல்வம் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னால் உள்ள ஒரு இடம் ஒன்று காலியாக இருக்கணுமே இப்போ இதை சொல்லும் தானே இப்போ இருக்கிற நிலைமை இதெல்லாம் தினை தேவையா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் சொல்லுவோமா இல்லையா உலகத்தில் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நல்ல கொட்டி கிடைச்சால் நமக்கு விருப்பம் வைக்காது இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லுவோம் மஷா அல்லா அலமதுல்லா எவ்வளோ கிடைச்சிருக்குது ஏன்னா அது எங்களுடைய உள்ளம் திறந்திருக்கிறது வந்து சேருது மூடி இருக்குது வரும் பொழுதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் இது போன்று உள்ளம் அமைதி அரேஹனா என்று சொன்னால் உள்ளம் அமைதியான பொழுது கிடைக்கிற அருளை எல்லாம் அருளா பார்ப்போம் உள்ளம் நெருக்கடியான பொழுது கிடைக்கிற அருளை எல்லாம் அருளா பார்க்க மாட்டோம் வேணா அவங்களுக்கு விஷயம் அப்படிதானே அந்த எப்ப உள்ளத்துல ராகத்துன்னு சொல்லும் உதாரணம் என்ன உள்ளத்து ராகத்தா இருக்குது இப்ப கிடைக்கிறதெல்லாம் சின்ன விஷயம் கிடைச்சாலும் சந்தோஷமா இருக்கும் உள்ளத்துல ராகத்து இல்லைன்னா பெரிய ஒரு விஷயம் கிடைச்சாலும் அப்படியா சரி ஆ அப்படியா சரி ஆனா பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்கும் உள்ளம் நல்லா திறந்து இருக்குது ராகத்தா இருக்குது அதான் அரேஹனா விஹா யாபிலால் அப்ப அதுக்கு பிறகு நீங்க துவா கேளுங்க கிடைக்கிறது எல்லாம் நீங்க நல்லதா தான் பாப்பீங்க சரியா பிள்
அப்போ பாருங்கள் உதாரணமாக ஒரு பிளேஸ் நல்ல ஒரு இடம் இருக்குது இப்போ நம்ம நிறைய கொண்டு சாமான கொண்டு பொருட்களை கொண்டு வைக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நிறைய பொருட்கள் இருக்கு வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லைண்டா அது மாதிரி தான் மனிதனுடைய உள்ளமும் அதனால தான் முதலாக ராகத்து உள்ளதுக்கு தேவை அதுக்கு பிறகு வர சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் பெருசாக நாங்கள் என்ன செய்வோம் பார்ப்போம் அதனால தான் ரசூ சொல்லி சொன்னாங்க பிலால் தொழுகையை கொண்டு எங்களுக்கு ஆறுதலை தாருங்கள் அப்போ தொழுகை எங்களுக்கு ஆறுதல் தரப்போது இந்த மனோநிலை எடுத்துக்கொண்டால் நாம் நிச்சயமாக தொழுகைக்கு போகும் பொழுது சந்தோஷமாக போவோம் சந்தோஷமாக போன ஒருவன் அதை ரசிப்பானா அதை துக்கமானதாக பார்ப்பானா ரசிப்பான் ரசிக்க ஆரம்பித்தா அவனோட தொழுகை இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இருக்கும் உதாரணமாக நான் இதை பார்த்து நல்லா படிக்கணும் நல்லா இதை முழுமையாக தெரிஞ்சு கொள்ளணும் ஒருத்தன் போகிறார் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு காட்சி அல்லது ஏதாவது ஒன்று பார்க்குறார் அப்படியே இத்தனை செகண்டில் இது இத்தனை நிமிஷம் இத்தனை செகண்டில் இது வந்தது இது வந்து அப்படியே சொல்லுவார் அப்போ ஏன் அது அவருடைய உள்ளத்தில் ஒரு ஆசை அவர் உண்டாகிட்டார் இதே இது தொழுகைக்கு வந்தால் ரைட் இந்த ரக்காத்தில் நான் இதை ஓதுறேன் அல்லாவுடைய எண்ணம் இதை ஓதுறேன் அல்லாவுடைய எண்ணம் அப்போ எல்லாமே அல்லாவை பற்றி தானே வருது அப்போ அல்லாவை பற்றி வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அல்லாவை பற்றி ஓதக்கூடிய வாய் சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல கூட அல்லாவுடைய சிந்தனை வரையில் வேற எங்கே வரப்போகுது அப்படி நம்ம யோசிக்கணும் அல்லா இந்த வார்த்தை சொல்லுவதனால் உள்ளதுக்கு நிம்மதி அல்லா இது கிரி செய்வதனால் உள்ளதுக்கு நிம்மதி அப்போ அல்லா தன்னை இது கிரி செய்ய ஒரு 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 ஃபோவட் ஒரு வடிவத்தை தொழுகை மூலமாக தந்திருக்கிறான் அப்ப அதில் நம்ம அசையும் பொழுது நிம்பரும் பொழுது குடியும் பொழுது நிம்மதியை உணர்ந்தால் தான் வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டங்களில் நிம்மதியை உணர முடியும் தொழுட்டு வரும் அதுக்கு பிறகு எங்கேயாவது வெளியே சுத்த போகும் அப்ப நிம்மதி கிடைக்கும் நம்ம யோசிக்கிறோம் தொழுகையில் நிம்மதி எடுங்க அடுத்த கட்டம் நீங்க போற இடங்களில் நிம்மதி ஆயிருக்கும் தொழுகையில் நிம்மதி கிடைக்கல என்றால் அடுத்த கட்டத்தில் நீங்க நிம்மதி அடைஞ்சு கொள்ள மாட்டீர்கள் அப்படிதான் ஒரு விஷயம் அப்ப எனவே அப்படி ஒரு எண்ணம் எங்கிட்ட என்ன செய்யணும் நிச்சயமாக நாம் கொண்டு வர வேண்டும் தொழுகை என்பது மனோநிலைக்கு <laughs> பார்ப்பதற்கு எந்த பெற்றோருக்கும் அவனுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் யாராவது சொல்லலுமா தன்னுடைய பிள்ளையை பார்ப்பதற்கு பெற்றோர்களுக்கு இப்பொழுது விருப்பம் இல்லை அப்படி எங்கேயா ஒரு செய்தி நம்ம கேள்விப்படுமா கேள்விப்பட மாட்டோம் அது போன்று தொழுகை தொழக்கூடிய முஸ்லீம்களுக்கு தொழுகையில் ஆர்வம் இல்லை வளர்ந்தா அப்படி ஒரு செய்தி வரணும் அப்படி ஒரு செய்தி எனக்கு என்னுடைய தொழுகையில் ஆர்வம் இல்லை எனக்கு என்னுடைய பிள்ளையை பார்ப்பதற்கு ஆசை இல்லை இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணலுமா உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் என்னை பிள்ளைய பார்க்கறதுக்கு எனக்கு சந்தோஷம் இல்லைண்டால் அப்போ அதே அளவு அதை விட பன்மடங்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய தொழுகையை தொழுவதற்கு எனக்கு நிம்மதி இல்லை எனக்கு ஆசை இல்லை அப்படி சொல்கிற மாதிரி வேணா அவன் சொல்கிறது சரி உங்களுக்கு விருப்பமான ஒன்றை உலகத்தில் எது உங்களுக்கு மிக விருப்பமாக இருக்கிறதோ அதில் தான் கண் குளிர்ச்சி இருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைத்தால் அந்த ஒன்றை பார்ப்பது உங்களுக்கு கண் குளிர்ச்சி இல்லை என்று நீங்கள் எப்போ சொல்லுவீங்க அதை வெறுக்கணும் அப்போ யாருக்குமே தொழுகையில் வெறுப்பு இல்லை அப்போ இயல்பாகவே அன்பு இருக்கிறது ஆனால் நாம் இன்னும் அதை சுவைக்கவில்லை அப்போ எனவே இந்த மாதிரியான ஒரு ஏற்பாட்டை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் தொழுகை நிச்சயமாக உள்ளத்துக்கு சந்தோஷமானதாக ஆகும் தொழுகையில் வந்து நின்றால் அல்லாவுடைய சிந்தனை வரும் அல்லாவுடைய எண்ணம் வரும் அல்லாவுடைய சிந்தனை நீங்கள் வலுவாக கஷ்டப்படுத்தி நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் நிம்மதி லேசாக வரும் உங்களுக்கு விளங்குதா அல்லாவுடைய சிந்தனை நீங்கள் கஷ்டப்படுத்தி கஷ்டப்பட்டு நீங்க எடுங்க அல்லாட சிந்தனைய நிம்மதி என்ன செய்யும் தானா வரும் நம்ம வந்து நிம்மதியை கஷ்டப்படுத்திடுறோம் அல்லாவுடைய சிந்தனையை அப்படியே விட்டுறோம் சொல்றது எல்லாம் லைட்டா கொண்டு வந்து போட்டுக்கிறோம் ஆனா சூழ்ச்சி இந்த கரண்ட் இதெல்லாம் மறந்துடும் இதை பார்த்துட்டு தான் சந்தோஷப்படுறோமே தவிர இது பத்த மாட்டேங்குது பத்த மாட்டேங்குது பத்த மாட்டேங்குது எப்படி ஒளி வாழ்க்கை ஒளிமயமாகும் கரண்ட் இல்லை சூழ்ச்சி ஒழுங்கு வேலை செய்ய எப்படி வந்து வேலை செய்யும் அப்போ எனவே நாம் எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தொழுகை ஒரு மனநிலத்தில் சீராக இருக்குமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவனுடைய வாழ்க்கை ஒளிமயமானதாக இருக்கும் அவனுக்கு கஷ்டம் வந்தாலும் அந்த கஷ்டத்தை அவன் கஷ்டமாக பார்க்க மாட்டான் அப்போ எனவே பம்ஷு அலைக்கும் சக்கீனா பம்ஷு அலைக்கும் சக்கீனா சக்கீனத்தோட என்ன செய்யுங்க நீங்கள் செல்லுங்கள் பமாதரத்தும் ஒமாஃபாத்தக்கும் அப்ப ஜமாத்துல ஒழுங்கு ஜமாத்துக்கு போனா நீங்க என்ன செய்யுங்க ஜமாத்தோட சேர்ந்து ஒழுங்க இதுக்கு பின்னால 
நாம் இந்த சக்கீனத்தை உள்ளத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதே போல தொழுகை நீக்கின்ற பொழுது சக்கீனத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் தொழுகை முடிந்து வருகின்ற பொழுது சக்கீனத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் வாழ்க்கை முழுக்க சக்கீனத்தாக மாறிவிடும் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுமா இன்ஷால்லா சரி இதுக்கு பிறகு நீங்க இந்த மனுநிலையை எடுத்துக்கொள்ளுங்க தொலை போறேன் எனக்கு நிம்மதி தேடி நான் போறேன் தொலை போறேன் என கண்குளிர்ச்சி அதுலதான் இருக்கு நான் போறேன் தொலை போறேன் எனக்கு சந்தோஷம் அங்கதான் இருக்கு இப்ப உதாரணமாக வச்சுக்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இந்த இப்ப இவ்வளவு நேரம் நாங்க படித்தோம் இவ்வளவு நேரம் இவ்வாறு செஞ்சோம் இவ்வளவு நேரம் நாங்க என்ன செஞ்சோம் இவ்வளவு நேரம் நாங்க தொழில் செஞ்சோம் இப்ப கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்க போறோம் அப்படிதானே உதாரணம் வச்சுக்கோங்க தொழுது போட்டு சில பள்ளிகள் நான் பார்ப்போம் தொழுகை எல்லாம் முடிஞ்சு போட்டு ஆ கொஞ்ச நேரம் வந்து ஓய்வுக்கான நேரம் டைம் கொடுப்பாங்க பொதுவாக செடுல் பண்ணி செடங்கள் நீங்க பார்ப்பீங்க நோம்பு காலங்களில் அப்ப இது ஓய்வுக்குரிய நேரம் அப்படின்னு சொல்லி உண்மையில ஓய்வு நிம்மதி ஓய்வு எதுக்காக ஓய்வு எதுக்காக வேண்டி எடுப்போம் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்கு உள்ள கொஞ்சம் அமைதியாக அதுக்கு தானே ஓய்வு எடுக்கிற ஓய்வு எதுக்கு பை ஆ ஓய்வு எதுக்கு தேவை ஆ ஆ ரிலாக்ஸ் ஆகணும் உடம்பு கொஞ்சம் என்ன செய்யணும் நல்லா வந்து ஓய்வை எங்கே வச்சிருக்கிறான் ரசூ சார் ஆலோசனை உங்களுக்கு ஓய்வை எதை கொடு எங்கே கொடுக்குறான்னு பாருங்கள் ஃபைதா ஃபராகுத்த ஃபன்சப் நீங்கள் ஓய்வாகிவிட்டால் இப்போ அதை செய்யுங்கள் ஓய்வு எங்கே இருக்குது ரசூலாக்கு பைதா ஃபராகுத்த நீங்கள் ஓய் ஃபரா ஓய்வாகிவிட்டால் உங்களோட ஓய்வு உங்களோட அந்த நிம்மதி நீங்கள் எங்கே எடுக்கணும் ஃபன்சப் தொழுகையில் எடுங்க ஓயில் ஆரம்பிக்க ஃபரகம் அதன் மூலமாக அல்லாவுடைய ரஹ்பத்தை ஏற்படுத்துங்க ஆசையை உண்டாக்குங்க நம்ம தொழுகை முடிஞ்சு ஓய்வு எடுக்க பார்க்குறோம் அல்ல எப்படி சொல்றான் தொழுகையில் நீங்க ஓய்வு எடுக்க தொழுகையில் ஓய்வு எடுக்கணும் இப்ப நாம் ஓய்வு எடுக்கிற மாதிரி இல்லை சுஜிதுக்கு போய் அப்படியே தூங்கிடுவாங்க அந்த ஓய்வு இல்ல உள்ளத்தை கிடைக்கணும் ஓய்வு கவலையோட நூத்துக்கு நூறு டென்ஷன் அடிக்கிறவங்க கூட என்ன செய்வான் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு அப்படியே தூக்கம் போயிடுவானு அதையும் சரியான யோசனை எந்த தூக்கம் போயிடுது அப்படிங்குவாங்க சரியா ஹை அவனவே பரத்தம் என்னென்றால் ரசூசலாலே சொல்லும் அவங்க தனக்கு ரெஸ்ட் தேவைண்டா நம்ம விளையாட்டுல அங்க இங்க பார்க் பீச் அப்படி இப்படி ஏதாவது ஒன்று பார்க்கணும் அப்படின்னு போறோம் தவற இல்ல தவற புரிஞ்சது கூட அது தப்பு தவறு கிடையாது ஆனால் ரசூசல் அலிஸ்லம் அவர்கள் நிம்மதியை எங்கு தேடினார்கள் தொழுகையில் தேடினார்கள் நம்ம தொழுக முடிஞ்சு நிம்மதி தேடுறோம் அதான் பிரச்சனை தயாராகி உறுதி பூண்டு தொழுகைக்காக செல்லுகின்ற காலம் எல்லாம் அவர் தொழுகையில் இருக்கிறார் அப்ப நம்ம வந்து தொழுகைக்காக தயாராகி தொழுகைக்காக போறோம் இப்ப நான் தொழுகையில் இருக்கிறேன் மரம் எனக்கு திரும்ப ஓடி போய் தொழுகையை பிடிக்கணும் அதுக்காக வேண்டி ஜமாத் முடிய கிட்ட தூங்கி எழும்பி அப்படி அல்ல இந்த ஹதிச புரிஞ்சு வரணும் ஒரு ஆள் போறாரு தூரத்துல இருந்து போறாரு போய் கொண்டிருக்கிறார் இப்ப இந்த மனிதர் வந்து நடந்து நடந்து போறார் நல்லா அந்த எட்ட பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் இதுக்கெல்லாம் நன்மை கிடைக்குது இன்னைக்கு ஹதிச வருது அப்ப இப்படி எல்லாம் நன்மை கிடைக்குது ஆனாலும் அந்த மனிதர் போய் சேரும் பொழுது நிம்மதியாக போய் சேரட்டும் அதுதான் சொல்றது அப்ப எனவே தொழுகைக்காக செல்லுகின்ற காலம் எல்லாம் அவர் தொழுகையோடு இருக்கிறார் அப்ப தொழுகையுடைய எண்ணத்தோடு ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் லோகர் தொழுகுட்டு ஒரு மனிதனுடைய எண்ணம் வருது நிச்சயமா நான் அசர தொழுவேன் அசர நான் ஜமாத்தோடு தொழுவேன் ஒரு எண்ணத்தை அவன் வச்சுக்கிட்டாண்டால் அந்த எண்ணம் மூமின்ட்ட முஸ்லீம்ட்ட அஞ்சு நேரம் தொழணும்னு அந்த பக்தி உள்ளவங்கிட்ட அந்த தொழுகையில இன்பத்தை காண்றவங்கிட்ட எப்பயுமே இருக்கும் அசருக்கு ஆ இன்ஷால ஜமாத்துக்கு போயிடணும் அந்த எண்ணம் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் அந்த ரெண்டு நேரத்துக்கு இடையில் அவன் என்ன செய்யறான் தொழுகையோடு தான் இருக்கிறான் அவங்க விஷயம் அந்த எண்ணம் தொழுகையோடு இருக்கிறான்டால் என்ன தொழுகையோடைய எண்ணத்தோடு இருக்கிறான் அப்ப எண்ணத்துக்கு கூலி கொடுக்கப்படுகிறது அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சொல்லும் சொன்னால் ஹதீஸ்ல பாபம் செலவாத்துல ஹம்ஸ் ரமதான் சௌ நோம்பு அஞ்சு நேர தொழுகைகள் தனக்கு இடைப்பட்ட ரெண்டு நேரத்துக்கு இடைப்பட்டது அதை மன்னிக்குது பாவங்களை மனம் துஷல் கபாயம் பெரும் பாவங்கள் இல்லாமல் சிறுபாவங்களை அந்த அஞ்சு நேர தொழுகைகளுக்கு இடையில உதாரணம் தொகர தொழுகிறார் அசர் கடையில சிறுபாவங்கள் செய்து விட்டார் அதை அந்த அசர் தொழுகை மன்னிக்கிறது அசருக்கு அப்புறம் மகரிப் அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள நேரங்களில் அவர் செய்யக்கூடிய சிறுபாவங்களை அந்த தொழுகை மன்னிக்கிறது வருத்தம் என்ன சிறுபாவங்களை மன்னிக்கிறதுனா என்ன அந்த தொழுகையில எண்ணத்தோடு இருக்கின்ற ஒரு மனிதன் 
தொழுகை இருக்கும்போது எப்படி பாவம் செய்ய மாட்டானோ அது போன்று அவன் பாவம் செய்ய எத்தனைக்க மாட்டான் அர்த்தமே தவிர மசாலா தொழுதாச்சு சின்ன சின்ன பாவங்களும் செஞ்சுக்கும் அப்படின்ட்டு அல்ல சொல்லு தப்பி தவிர அவன் செஞ்சிட்டான் வாழ்க்கையில மன்னிக்கப்படும் அதுக்கான மலக்கு இல்லையே இப்போ தொழுட்டு வருவோம் நாங்கள் சில பொழுது எங்களுக்கு தெரியாமலே நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு தேவையில்லாத ஒரு பார்வையை பார்த்துருவோம் அல்ல அதை மன்னிச்சிருவோம் அதுக்காக வேண்டி நம்ம வந்து என்ன செய்யக்கூடாது அது நம்ம தெரிந்து கொண்டே செய்யக்கூடாது மனிதன் அடிப்படையிலே ஒரு செய்த நம்மளை வழிபடுத்துட்டான் ஒரு சின்ன பாவம் செஞ்சிட்டோம் என்றால் நிச்சயமாக அல்லா மன்னிப்பான் என்பதை நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தொழுகை அஞ்சு நேர தொழுகைகள் ஒவ்வொரு தொழுகைக்கும் இடைப்பட்ட பாவங்களை மன்னிக்கிறது நோம்பு ரெண்டுக்கும் மத்தியில் உள்ள அடுத்த நோம்புக்கு இடைப்பட்டதை என்ன செய்யுது மன்னிக்கிறது அப்படியெல்லாம் ஹதிஸ்ல என்ன செஞ்சிருக்கு வந்திருக்கிறது ஹைர் அடுத்த பாருங்க நம்ம தொழுகைக்கு நேரத்தோட போகணும் அதே போன்று எட்டுக்களை வந்து மிச்ச விசாலமானதாக வைக்கக்கூடாது ஏன் வைக்கக்கூடாது நீண்ட விசாலமான எட்டுக்கள் வைக்கக்கூடாது தெளிவாக தடை அல்ல பதில அடைஞ்சு கொள்வதற்காக ஹதீஸ்ல எப்படி வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் வெளிக்கிழமை செல்கிறார் தொழுகைக்காகவே செல்கிறார் என்றால் ஒவ்வொரு எட்டுக்கும் அல்லாஹு தாலா சொர்க்கத்தில் ஒரு தரஜா உயர்த்துகிறார் இல்ல ரொஃபியாத்துல ஹூபிஹா தரஜா சொர்க்கத்துல தரஜா உயர்த்துறது நன்மை சொல்லப்படல நன்மைக்கும் தரஜாக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது நன்மை என்பது ஒரே இடத்துல நம்ம என்ன செய்யும் அவனை சொர்க்கத்துக்கு நோக்கி கூட்டிகிட்டே போவோம் சொர்க்கத்தில் இருக்கிற தரஜாக்களை அது கூட்டி கொண்டு செல்லும் வேற விவாதத்துக்குள்ள நன்மையும் வருது அதே போன்று வகுத்தத் அன்ஹூபிஹா ஹத்தியா அவரிடம் என்று பாவங்கள் அளிக்கப்படும் தரஜாக்கள் என்றால் நன்மை என்ற கருத்திலேயும் வந்திருக்கிறது அதே போன்று சொர்க்கத்தினுடைய தரஜாக்களும் இருக்கிறது இப்ப ரெண்டே நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப எனவே தரஜாக்கள் நமக்கு கூடிக்கொண்டு செல்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப ஒருவர் பைதாவசல் தபாபல் மசூதி இப்ப பள்ளிக்குள்ள போற நேரம் ஓடி பாஞ்சிட்டு போகக்கூடாது முதல்ல வலல்காலை வைத்து போக வேண்டும் இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அதே போன்று வெளியில வரும் பொழுது இடதுகால வச்சு ஆஹ் முதல்ல நாங்க உள்ளுக்க போற நேரம் அல்லாஹ் முஃத்தா அலி அபு அபர் அஹமதி வரக்கூடிய அப்படி வெளியில <laughs> பள்ளி என்பது ரஹ்மத்துடைய இடம் எனவே அபாபு ரஹ்மத்து ரஹ்மத்துடைய வாசல திற உள்ளுக்கு போகும்போது ரஹ்மத்துடைய வாசல் வெளியில வரும்பொழுது ஃபதுருடைய வாசல திற என்று நம்ம துவாக்களை ஓதிக்கொள்ள வேண்டும் இது நிறைய துவாக்கள் இருக்கு நீங்க கூகுள்ல சேர்ச் பண்ணாலும் அல்லது ஹிஸ்லு முஸ்லீம் தமிழ்ல எல்லாமே இருக்குது நிறைய துவாக்கள் இருக்கு அதை நீங்க இன்ஷால்லா பார்த்துக்கொள்ளும் குறைஞ்சது அல்லாஹ் முஃத்தா அலி அபாபு ரஹ்மத்துக்கான துவா நம்ம சொல்லித்தான் வலது காலை வச்சு போகணும் வெளியே வரும் பொழுது அல்லாஹ் மின் அசலுக்கு மின் அல்லது முஃத்தா அலி அபாப ஃபதுலிக் என்பதை நம்ம சொல்லிக்கணும் إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذن بخاري مسلمي وارك بولي سيدي يارا ورم منير پرلي واسل قولك قوي بيدار اندال أور إرن ركع طلامل أنجي نسي قولا دي أمر قولا دي أبا إذا كنا ما إنا سلوه تحية المسجد إنم ور طولو في ركرد تحية الودو ودو كوريا كانيكي مسجد كوريا كانيكي تحية الودو سرب كوريا دي بلان رضي الله عنوديا காலடி சப்தம் சொர்க்கத்தில் கேட்டது ரசூ சல்லா அலி செல்லாம் மீராஜுக்கு போன நேரம் திரும்பி வந்து கேட்டாங்க பிலால் நீங்க என்ன அமல் செய்யறீங்க அவ்வளவு வித்தியாசமாக நான் பெருசா ஒண்ணும் செய்யல ஏதாவது ஒரு பிரத்யேக அவனை சொல்லுங்க சொன்ன போல சொன்னார்கள் நான் எப்பொழுது உதவி செய்தாலும் அதற்காக ரெண்டு ரக்கா தகையத்துழுது தொழுது கொள்வேன் தகையத்துழுது நான் இதுவரைக்கும் வாழ்க்கையில் எப்பயாவது ஒரு முறை தொழுது இருக்கிறேன் தகையத்துழுது முடியாவிட்டாலும் 
உதுவை செய்யுங்க ரெண்டு காத்து உதவுக்கான தகைய தொழுவு எப்படி நீ துவைக்கிற த உசல்லி போகிறது அது ஒன்றும் தேவையில்லை உதுவை செஞ்சு உதவு காத்து தகைய தொழுவது தொல போகிறேன் நாளை தொழுகிறேன் இன்ஷா அல்லா நானும் தொழுகிறேன் நீங்களும் தொழுகிறோம் இன்ஷா அல்லா கைசு ஆகும் எல்லாரும் வசலாம் ஹாய் மாஷா அல்லா நாளைக்கு சில தொழுவோம் ஹாய் அமல் செய்வோம் அப்படிதான் ஞாபகப்படுத்தப்படும் பொழுது நம்ம ஞாபகம் வருது நம்ம தொழுகு கொள்வோம் அப்படிதான் அப்போ தகைய தொழுவது தொழுது கொள்ளணும் தகையத்துல் மசீத் தகையத்துல் மசீதை பொறுத்த வரல ஒரு ஆள் பள்ளி போகிறார் அப்போ அவருக்கு ரெண்டாக தொழுது கொள்ளணும் தகையத்துல் மசீத் பிரத்யேகமாக இப்போ தொழுகைக்கு போகிறார் ஜமாத்தன வந்து முடியுது ஜமாத்தான தகையத்துல் மசீத் பின்பாஸ் ரஹிமுல்லா பத்து அவங்க எப்படி சொல்கிறாங்கண்டா இது சம்மந்தமாக ஒரு மனிதர் போகிற நிலையில் ஜமாத்து நடக்குது என்றால் அந்த ஜமாத்தனே செய்யும் தகையத்துல் மசீதாக இருக்கும் ஏன்னால் ஹதீஸில் எப்படி சொல்லப்பட்டீங்க நீங்கள் பள்ளிக்கு போனால் பள்ளிக்குரிய காணிக்கை தொழாமல் உட்காராதீங்க சும்மா உட்காரதுக்கு பள்ளிக்கு போகாதீங்க தொழுகை கொண்டு நீங்கள் கூட நிலைகளை ஆரம்பிப்பீங்க அப்போ எனவே நீங்கள் ஜமாத்து நடக்குதுன்னா நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஜமாத்தாக ஆக்கி கொள்ளுங்கள் என்பதுதான் பத்துவாவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சரி அதன் பின்னால் பள்ளிக்கு நாங்கள் போய் இப்போ தகையத்துல் வசதி தொழுகிட்டோம் ஜமாத்தா அது வேற ஒரு பத்துவா பள்ளிக்குள்ளே உட்காந்துட்டோம் இப்போ நம்ம இக்காம சொல்லுக்கு நேரம் இருக்கிறதா சுன்ன தொழுது துவா கேட்கலாம் துவா கேட்கலாம் அது மாதிரி தஸ்வீ செய்யலாம் ذكر سيلام في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له في ابي الغضوب والعصال الله ودي வீடுகளில் اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ان الله ودي ذكر الله ودي نام அங்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும் وان المساجد لله الله புரியது الله நீங்க என்ன செய்யங்க வணங்குங்கள் فلا تدعوا مع الله احدا الله ودي செய்து யாரை அழைத்து விடாமல் الله மட்டும் அழைங்கள் அப்ப அர்த்தம் என்ன الله அழைங்க வேற யாரையும் கூப்பிட்டுறாம நீங்க அல்லா மட்டும் அழைங்க என்பதை அல்லாஹு தலாங்கே சொல்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதே போன்று தான் இன்னும் ஒரு செய்தி இதுல அதாவது ரெண்டு பகுதி இருக்கிறது ஒன்று எல்லை கடந்து போறதும் இருக்கிறது இன்னொன்று நம்ம வந்து ஆக அடிலவலுக்கு போறதும் இருக்கிறது ரெண்டுக்கும் நடுவில் உள்ள ஒரு செய்தி இருக்கிறது என்னென்றால் பள்ளி வாசலுக்குள்ள குந்திட்டு நம்ம உதாரணமாக ஒரு ஆள் ஒரு உலகத்துடைய விஷயம் பேசினார் ஒரு ஏதாவது ஒரு நம்ம திக்கிர் தஸ்பி தான் செய்யணும் அதெல்லாம் ஏதாவது உலகத்தோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பேசிட்டால் சிலவங்க ஹதீஸ்ல சொல்லுவாங்க நெருப்பு வரக திங்கிறது போல இது பொறாமைக்கு வருது அது சகி ஹதீஸ் அது வேறு விஷயம் அதாவது ஒரு உலக விவகாரங்கள் பேசி கொண்டிருந்தால் அவர் நெருப்பு விறகை சாப்பிடுவது போல நன்மைகள் அது சாப்பிட்டு விடும் எனவே பள்ளிக்குள்ள உலகத்துறை விஷயங்கள் பேசக்கூடாது எனவே அப்படி பேசினால் கூடாது என்ற ஒரு இது சொல்லுவாங்க பள்ளிக்குள்ள இருந்து அப்படி பேசுறது தப்பான தப்பு கிடையாது என்ன புகார்ல ஒரு ஹதீஸ் வருது ரசூசல்லா அலி சொல்லம் வந்து முன்னுக்கு திக்கிரில் இருப்பாங்க சுபோத்தில் விட்டு சஹாபாக்கள் பின்னால் வந்து அவங்களுடைய ஜாகிலியா காலத்தில் நடந்த விஷயங்களை சொல்லி சிரித்து கொண்டிருப்பார்கள் தெளிவாகவே ஹதீஸ் வருகிறது ஹை அப்போ எனவே அப்படி நம்ம அந்த லெவலுக்கும் போயிடக்கூடாது ஏதாவது ஒரு தேவைண்டா பேசுறது தப்பு கிடையாது ஆனால் எங்களோட நோக்கம் பள்ளிக்குள்ளே போகிறது எதுக்கு இப்போ அது செய்யறது அதை மறந்துடக்கூடாது இது தேவை தேவையை நோக்கமாக்கிடக்கூடாது நோக்கத்தை தேவையாக்கிடக்கூடாது ரெண்டையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால தேவையை வந்து நிகழ்ச்சிய கூடாத அளவுக்கு நம்ம ஆக்கிறோம் கூடாது சந்தர்ப்பத்துக்கு அப்படி வரதுனால் பேசுறேன் தப்பு கிடையாது சொல்லுது அதே போன்றுதான் ஒரு மனிதர் வந்து தொழுகையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அவர் தொழுகையிலே இருக்கிறார் அவர் மலக்குமார் அவங்களுக்காக இஸ்திபார் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் மலக்குமார் எங்களுக்காக வேண்டி இஸ்திபார் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார்களே அப்ப நான் எப்படி வேற என்னுடைய நோக்கத்தை திசை திருப்புறது அல்லாவை நான் திருப்திப்படுத்த வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய சிந்தனைகளை நான் மாற்றாமல் மலக்குமார்கள் எனக்காக இசைபார் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் தொழுகை எதிர்பார்த்து இருக்கிறேன் என்றால் நான் தொழுகை தொழுகையிலே இருக்கிறேன் எனவே தொழுகையில் இருக்கிற ஒரு மனிதன் எப்படி அவருடைய சிந்தனை அங்கங்க போற நேரம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுவானோ அதே போன்று அவன் தொழுகைக்காக எதிர்பார்த்து இருக்கின்ற நேரத்திலும் அப்படி இருக்க வேண்டும் இவா செஞ்சு கொண்டிருக்க வேண்டும் திக்ரோடு இருக்கணும் தஸ்பியோடு இருக்கணும் துவா கேட்கணும் விளையாட்டுகளிலேயோ அல்லது கேளிக்கைகளிலோ குறிப்பாக பள்ளிவாசலுக்குள்ள மொபைல் போன் யூஸ் பண்ண தப்பு கிடையாது தப்பு கிடையாதுனால் எப்படி உதாரண சிலவங்கள்ட்ட மொபைல் ஃபோன்லேயே ஹதீஸ் இருக்கும் சிலவங்க அதில் தான் புத்தகங்களை வச்சிருப்பாங்க அதுக்குள்ள தான் குரானை வச்சிருப்பாங்க அது தப்பு கிடையாது அதை வச்சு வாசிக்கலாம் பார்க்குறாங்க சிலவங்க வந்து பள்ளிக்குள்ள வந்து கேம் விளையாடிப்பாங்க ஃபேஸ்புக் பார்த்துருப்பாங்க வாட்ஸ்அப் பார்த்துருப்பாங்க இவ்வளோதான் அவன் சொல்லுது அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஜும்மா நடந்துக்கிட்டீங்கும் அரபில் பண்ணுறாங்க எனக்கு விளங்க நான் தமிழில் நல்ல ஹதீஸை பார்க்குறேன்னு பார்க்கக்கூடாது இல்லைதான் அப்படியெல்லாம் கூடாது அப்போ எனவே இதெல்லாம் பராக்காக்குகிறது இது உங்களுடைய தொழுகையினுடைய ரோஹானியத்தை சிதைத்து விடும் தொழுகைக்கு முன்னால ரைட் பள்ளிக்
அந்த பஸ்ஸை பிடிக்குமா இந்த பஸ்ஸை பிடிக்குமா தொழுக முழுக்க ரூட் போகும் தொழுக முடிஞ்சு கிளம்பிட்டு ஓடுவீங்க அப்போ எனவே செய்தான் வழி எடுக்கிறதுக்கு வருவான் அதனால தான் அவன் சொல்லுது நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் குந்திட்டுப்பீங்க பாங்கு கேட்கும் எழும்புவீங்க கோடு வரும் அவ்வளோதான் அப்போ எனவே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதை எப்படி ஒழுங்குபடுத்துறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் ஆதா ஹை அதே போன்று தான் ஒய்தா கீமத்தி சலா எக்காம சொல்லப்படுது இப்போ ஃபக்கும் இலேகா இந்த கவுலில் முஅத்வின் கதுகாமத்தி சலா லியான நபி சல்லா அலி வல்லம் கேன் ஃபால் அலி கதகாமத்தி சலா என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம எழும்பணும் ஆனால் அதுக்கு முந்தின முன்னு கழுமுனது கூடுமா கூடாதா கூடும் இமாம பார்த்துட்டோம் வேண்டாம் கூடும் பிரச்சனையும் இல்லை ஹை அதே போன்று தான் எஹ்ரிஸ் அந்த தக்கூன் ஃபிஸ்ஸஃப் இல் அவ்வல் எப்பொழுதும் நாம் முன் சஃப்ல இருக்கிறதுக்கு ஆசை கொள்ள வேண்டும் ரசூல் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் லவ் யஆல முன்னாஸ் மா ஃபின் நிதா இ வஸ்ஃப் இல் அவ்வல் ثم لم اجدوا الا ان يستحموا عليه لاستهموا متفق عليه بخاري ومسلم ورب كل شيء அதாவது மனிதர்கள் மாஃபி நிதா அதான் சொல்வதிலே உள்ள சிறப்பையும் முதலாவது சஃப்ல உள்ள சிறப்பையும் அறிந்து கொண்டால் அந்த மனிதர்கள் அதற்காக வேண்டி போட்டி போடுவார்கள் இப்ப இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் வருது அதற்காக துண்டு கூலிக்கு போட்டு யார் முதலாவது அல்லது யாருக்கு இந்த துண்டு வருதோ அவங்களுக்கு தான் முன் சப்பு கிடைக்கும் என்று இருந்தாலும் அதற்கும் அவர்கள் தயாராகுவார்கள் என்று ரசூ சலாஹ் அலிசன் சொல்லியிருக்கிறார்கள் போட்டி போட்டு கொண்டு செல்வார்கள் எல்லாரும் முதல் சப்பில் வந்து இப்ப 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 எப்படி அதை தீர்மானிக்கிறது எல்லாருமே முதலாவது சப்பில் வந்து நின்றுட்டாங்க இன்னும் நெருக்கமாக இருக்குது பிரச்சனை ஆகிருக்குது இப்போ ஒரு கட்டத்தில் வந்து ரைட் குலுக்கி போட்டு நாங்கள் ஒரு பத்து பேரை செலக்ட் பண்ணுவோம் என்றால் அதுக்கும் அவர்கள் தயாராகுவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வரும் அந்த அளவுக்கு முன்னாகி முன்னாகி வருவார்கள் என்று ரசூ சல்லா அலிசம் சொன்னார்கள் இன்றைக்கு நாம் அதை அப்படி சொன்ன அர்த்தம் என்ன அந்த அளவுக்கு இருக்கிறதா இல்லை சவாப் அந்த அளவுக்கு அது சவாப் இருக்குது நாம் புரிஞ்சு கொள்ள இல்லை என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதை நாம் என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொண்டால் நிச்சயமாக ஒரு மனிதன் ரசூ சல்லா அலிசலம் பொதுவாக சில விஷயங்களை வந்து என்னை உமது கஷ்டம் என்று சொல்லி சில விஷயங்கள் விடுவாங்க ஆனால் அந்த சிறப்பு இருக்கிறது அப்ப அர்த்தம் என்னடால் ரசூ சல்லா அலிசலம் கஷ்டம் என்பதனால் விட்டார்கள் அதனால் எனக்கு நான் அதை லேசாக்கி நான் அதை செய்யத்தான் பார்க்கணும் ரசூல்லா பானான் விட்டாங்களே அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நினைச்சிட்டு விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது அதே போன்றுதான் வக்கால சல்லாஹ் அலை வசல்லம் ஆண்களுடைய சஃப்புகளிலே சிறப்பானது முதலாவது சஃபுகள் பெண்களுடைய சஃபுகளில் சிறந்தது ஆ அது பின்னால் உள்ளது அதே போன்று தான் ரசூ சல்லா அலி செல்லம் முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய செய்ய அப்துல்லா மசூத் அலி அவன் சொல்லுவாங்க லியலி அனி மிங்கும் உருள் அஹ்லாமி வர்ணுஹா அதாவது அறிஞர்கள் நல்ல புத்திசா சாதுரியமானவர்கள் என்னை துயர்ந்திருக்கட்டும் அப்ப ரசூ சல்லா அலிசல்லம் அவங்க பின்னுக்கு ரசூ சல்லா அலிசம் அவங்க என்ன ஒரு இமாமாக இருக்கின்ற பொழுது பின்னால் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி இருக்கணும் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றால் கொஞ்சம் வயசானாக்கள் அல்லது கொஞ்சம் படித்தாக்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்வோம் பார்க்கணும் ரைட் அவரை முன்பப்படுத்தும் அவரை முன்பப்படுத்தும் முன்னு போவோம் ஹை இது வந்து ஒரு ஒழுங்கு ஆனால் தப்பித்தவரை யாராவது ஒரு ஆள் முன்பு வந்து நின்றுட்டார்னால் அவரை பின்னு கணக்குறது இஸ்லாத்தில் அனுப்பது இல்லை விலங்கு அவங்களும் சொல்லுது அதுக்கு ஒரு ஹதீஸ் வருது எப்படின்னால் ஒரு சின்ன புள்ள வந்துட்டார் வைங்களே அவரை பின்னு கணக்கு இல்லாது மார்க்கத்தில் அதுக்கு அனுமதியே இல்லை உரிமை மீறல் அதாவது ஒரு சின்ன புள்ள வந்துட்டார் வைங்க இது என்னத்துக்கு சொல்லப்படுது இந்த ஹதீஸ் என்னை அறிவு அறி அறிவுள்ளவர்களும் அறிவு ஞானம் உள்ளவர்கள் என்னை துயர்ந்திருக்கட்டும் அர்த்தம் என்னென்னா அவங்க முன்னுக்கு வரட்டும் என் அறிவு கொடுக்கப்பட்டவங்க அமல் செய்வார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களாக அந்த அறிஞர்கள் இருக்க வேண்டும் விழுந்தவங்க சொல்றது பின்னுக்கு ரெண்டாவது சமையல் முன்னு போவோம் முன்னு போ தள்ளி விடுறது அல்ல ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் முன்மைப்படுத்துகிறோம் நாங்கள் எல்லாம் பெரிய மனசோட நிறைய மூத்தாள் எங்களோட அறிஞர் எங்களை தெரிஞ்சாலும் சொல்லி முன்மைப்படுத்துகிறோம் அது தப்பு கிடையாது ஆனால் அதனால வந்து அவங்க பின்னுக்கு வர டைம் எல்லாம் முன்னுக்கு முன்னு கள்ளிட்டு போன்ற அவசியம் கிடையாது நாம் அதை புரிஞ்சு வரணும் என்றால் ரசூ சலா அலி செல்லம் அவங்க ஒரு சபையில் இருந்தாங்க அவங்க பால் குடித்து கொண்டிருந்தாங்க புகார் வரக்கூடிய செய்தி பால் குடித்து கொண்டிருந்தாங்க அப்புறம் ரசூலாட சொன்ன என்ன வலது பக்கத்தில் பாலை குடிச்சிட்டு மிஞ்சினது கொடுப்பாங்க அப்படி தானே பாலை குடிச்சிட்டு மிஞ்சினது கொடுப்பாங்க அப்போ ஒரு நாள் ரசூ சலா அலிசம் பாலை குடிச்சு செய்கிறாங்க ஒரு சிறிய சஹாபி வேறு வேறு சொல்லி அப்படி அப்பாஸ் அலிலான்னு சொல்லி சிறிய சஹாபி வந்து உட்காந்துட்டாங்க இப்போ ரசூ சலா அலிசம் பாலை குடிச்சிட்டு பார்க்குறாங்க இங்கால அபு பக்கர் உமரெல்லாம் ஆகிக்கிறாங்க இங்கால வலது பக்கம் யார் இந்த சிறிய சஹாபி இருக்கிறார் இப்போ ரசூ சல்லா அலிசல்லாம் பார்த்தாங்க அவங்களோட மனசு என்ன ச
இப்ப அவங்க இவற்றை கேட்காம இவங்களுக்கு கொடுத்திருக்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ரசுசாலை கேட்டாங்க அப்படித்தான் நான் பால் குடிச்சேன் இப்போ என்ற சொன்னா இங்கே உனக்கு தாரது தான் இவங்க பெரிய ஆக்கள்லாம் விரிக்கிறாங்க கொடுக்கவான்னு கேட்டார் அவர் என்ன சொன்னார் நான் வந்து உட்காந்தே ஆகுதான் நான் வந்து உட்காந்து ஆகுதான் நீ இணைத்தாங்க நான் விட மாட்டேன் அப்ப ரசூலோட பறக்க தடைஞ்சு கொள்வதற்கான அந்த ஆசை தான் அது ஆனால் ரசூ சலாலி சமையல் இல்லை பிரச்சனை இங்கே கொடுப்போம்னு கொடுத்திக்கலாம் ஆனால் முதன்மைப்படுத்துற யார் ஒழுங்குன்னா ஒழுங்குது அப்போ அந்த பிள்ளையை எழுப்பி இங்கே வச்சிக்கலாம் அங்கே வச்சிக்கலாம் ரசூலாக்கு முடியும் அதே போன்று தான் சஃப்லேயும் ஒருவர் நின்று இப்படி வா பின்னுக்கு இருக்கிறாங்க இவங்க நீங்கள் பின்னுக்கு போறீங்களான்னு கேட்டுட்டு அனுப்பியுமே தவிர சின்ன பிள்ளை எங்கள் பின்னு பின்னுக்கு அவன் ஒழுங்காக தொழுவான் முன்னுக்கு போற ஒழுங்கு அவருக்கு தொழுகையை பற்றி ஆர்வம் இருந்தால் அவர் முன்னுக்கு போய்ப்பார் அவ்வளோதா சின்ன பிள்ளை ஆர்வத்தோட முன்னுக்கு வராங்க நீங்கள் சின்ன பிள்ளை நீங்கள் அனுபவிச்சுப்பீங்க முன்னுக்கு போனால் எடுத்துட்டு வைப்பாங்க பின்னுக்கு அனுபவிச்சுங்களா கை அப்போ அது நாங்கள் அந்த தவிர நாங்கள் செய்யக்கூடாது அப்போ அந்த மண்ணுலையில் பின்னுக்கு பின்னு கழிச்சு போட்டால் அவன் பள்ளிக்கு அடுத்த முறை வரமாட்டான் திரும்ப அவன் வசமே எனக்கு பள்ளி வாசல் முன்னு சபு போவோம் கல்லட்டு கட்டில் பின்னுக்கு இருக்கு நான் முன்னுக்கு போயிருந்து நெப்பேன் நெண்டை என்னை இழுக்கு தான் போகிறாங்க நான் எனக்கு பள்ளி போகணும் அதுலேருந்து அவன் பள்ளியை வெறுக்க ஆரம்பிக்கிறான் நம்ம செய்கிற பெரிய பிள்ளை இது பள்ளி வாசல்களில் ஆண்கள் தொலை வேண்டும் பெண்கள் தொலை வேண்டும் அதே போன்று பிள்ளைகளுடைய சத்தங்கள் கேட்க வேண்டும் ரசுசராசன் தொழுகையை சுருக்குனாங்க ஏன் தொழு தொழுகையை சுருக்குனாங்க பிள்ளை சத்தம் போட்டதுனால பிள்ளை சத்தம் போடுற எளிமையில் ரெண்டு பயன் பண்ண இல்லை மூணு மூணு பிள்ளைகளை கூட்டி வந்து பள்ளிக்கு பயன் பண்ணாங்களா இல்லை பிள்ளைகளுக்காக சிறுவருடைய உரிமை தொழுகையிலும் பறிக்கப்படக்கூடாது அதுதான் இஸ்லாம் ஹை அப்ப எனவே நம்ம என்ன செய்யணும் மிங்கும் உள்ள ஹலாமி ஒன்னுஹா என்ற ஹதீச எப்படி புரிஞ்சிடும் என்றால் அவர்கள் அந்த எண்ணத்தோடு முன்னுக்கு வரணும் அப்படி அறிஞ்சா தான் அவன் புத்திசாலி அப்படி இல்லை சின்ன புள்ள வந்துட்டு அவன் தான் உள்ள உள்ள ஹலாம் அங்க அவன் சொல்லுது ஹை ஹை நம்ம மார்க்கம் இதுதான் நம்ம என்ன செய்யணும் மார்க்கம் இதுதான் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் ஹை ஒஹைர் சுஹுவின் நிசா ஆகிருவா பெண்களுடைய சப்புகளில் கடைசி இந்த அதிகலாம் விளக்கம் இதெல்லாம் நிறைய விளக்கங்கள் இருக்கு பெண்களுடைய சப்பை ஏன் கடைசினா இந்த முனாஃபிகள் சில பெண்களையும் ஆண்களை முனாஃபிக்கு மாதிரி பெண்களையும் முனாஃபிக்கு இருந்தாங்க தானே நன்மை செய்யறதுக்கு வர பெண்களும் இருந்தாங்க அப்போ அவங்க என்ன செய்யாங்கன்னா கொஞ்சம் பின்னுக்கு பின்னுக்கு ஆகுவாங்க இந்த முனாஃபிகளில் பொம்பளை என்ன செய்வாங்கனால் முன் சப்பில் வந்து உட்காந்துருவாங்க ஏன்னா அதுலேயும் இதுகள் இருந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது பழஞ்சா பிரசுசாலசன் பிடிச்ச உள்ள நேரத்தில் ரைட் தான் சிறந்தது எது பின்னுக்கு அப்போ பின்னுக்கு பின்னுக்காக ஆரம்பித்தாங்க அப்போ ஆண்கிட்ட சப்போட ஒற்ற அளவுக்கு என்ன செஞ்சாங்க சிறு பிள்ளை எழுப்பாங்க அந்த ஒற்ற அளவுக்கு வருகின்ற போல தான் இந்த செய்தி ரசுசாலசன் சொல்கிறாங்க அப்போ அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா பின்னுக்காக கடைசியில் இருக்கிறவர் முன் சப்பில் பெண்களில் முன் சப்பில் இருக்கிறவர் ஏன்னா முனாஃபிகள் வந்து பின் சப்பில் தான் வைப்பாங்க இந்த முனாஃபிகளில் பொம்பளைகள் முன் சப்பில் வைப்பாங்க அப்போ என்ன நடக்கும் ஹை அப்போ எனவே அதில் ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்கிறது என்று நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹை அதே போன்று தான் சவ்வு சுஃபுஃபுக்கும் ஃபைன தஸ்வீத் சுஃபுஃப் மின் தமாமி ஸலா இதன் கடைசி விஷயம் தொழுகையில் சஃபை சீர் செய்து கொள்ளுதல் இப்ப இந்த ஹதீஸ்ல இந்த ஹதீஸ் நிறைய வருது இல்ல தஸ்வன சுஃபுஃபுக்கும் அவுல யகாலிஃபன் அல்லாஹு பைன உஜூஹிக்கும் அகீமு சுஃபுஃபுக்கும் தராசு இல்ல புகாரில அதே போன்று முஸ்லிம் புகாரில வரக்கூடிய செய்திகள் தான் இதில என்ன ஒரு விஷயம் என்றால் நீங்க நல்லா புரிஞ்சிரணும் சஃபை சீர் செய்தல் என்பது வெறுமனே கால்களை கால்களோடு சேர்த்து வைக்கிறது மட்டுமல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வெறும் சஃப காலோட காலை சேர்த்து வச்சுப்பார் ஆனால் பக்கத்தில் கதைக்க மாட்டார் தொழுக முடிஞ்சா அதுக்கு நம்ம சொல்லுது பக்கத்தில் கிராட கதைக்கிறல ஆனால் தொழுகையில் சஃப சீர் செய்ய முடியும் காலை காலோட சேர்த்து கொள்ளுங்க அப்படி அல்ல இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஹதீஸ் தெளிவாக சொல்லுது உங்களுக்கு மத்தியிலே உள்ளத்துல கோடார் ஏற்படக்கூடாது அதனால காலை காலோடு சேர்த்து வைங்க காலை காலோடு சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி உள்ளம் உள்ளத்தோடு சேர்ந்திருக்கணும் உள்ளம் கிலோமீட்டர் கணக்கு தூ தொங்கல் ரெண்டும் இங்கால ஒரு கிலோமீட்டர் அங்கால ஒரு கிலோமீட்டர் காலங்காலம் சேர்த்து வச்சு என்ன செய்ய வெளியே வந்தால் பிரச்சனை அப்படி அல்ல அதிஸ் பாருங்க தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது சஃபை சீர் செய்து கொள்ளுதல் என்பதனுடைய அர்த்தம் சஃப் எப்பொழுதும் சீர் செய்யப்பட வேண்டும் தொழுகையில் மட்டுமல்ல எல்லா விஷயத்திலும் சஃபல் சீர் செய்யப்பட வேண்டும் அதுதானே அது எந்த ஒரு பயானாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் முன் சஃப் என்ன செய்யும் பூர்த்தி செய்யப்படணும் பாருங்கள் எங்களுக்கு விளக்க குறைவோ தொழுகையில் நாங்கள் காலை காலோடு சேர்த்து வைக்கிறோம் முதல் சஃப் பூர்த்தியாகிறோம் பயானு சொன்னால் அது பிரச்சனை இல்லை அது அபாதத்திலே இது பெரிய பாதம் தொழுகையை தொழும் பொழுது சஃபை சீராக்கிக் கொள்வது எவ்வளோ
எனவே தொழுகையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதுக்கு மூலது மூலது வேண்டாம் அது அடைஞ்சு கொள்ளக்கூடிய இடம் இருக்குது அதுவும் தொழுகை போன்றுதான் பாய் எனவே நாம் என்ன செய்யணும் என்றால் சப்பை சீராய் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று இன்று இருக்கக்கூடிய சில மனிதர்கள் என்ன செய்வாங்க என்றால் அது அவங்க என்ன உள்ளத்துக்கு மத்தியில் ஒற்றுமை இருந்தாலும் உள்ளத்துக்கு மற்ற ஒற்றுமைன்னு சொல்ல முடியாது என்ன சொன்னால் அது தசவும் ஜமியாவும் குழுவும் செத்தா ஏதோ ஒரு வகையில் பிணவுபட்டிருக்கும் ஆனால் நிறைய சகோதரர்கள் வெளிப்படையிலும் உள்ளரங்கத்திலும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் அந்த செய்தி சொல்லப்படுகிறது தவிர உள்ளத்தில் ஒற்றுமையாக இருக்கிறதுனால கால கால பிரித்து நிற்கலும் அப்படி அர்த்தம் இல்லை ரெண்டுக்கும் லஃபுக்கும் கருத்து லஃபுல் சொல்லுக்கும் நாங்கள் அதனுடைய பெருமானத்தை கொடுக்க வேண்டும் அதனுடைய கருத்துக்கும் பெருமானத்தை கொடுக்க வேண்டும் கால காலோடு சேர்த்திருக்க வேண்டும் உள்ளம் உள்ளம் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் உள்ளத்தோடு நாங்கள் சேர்ந்திருக்கிறோம் இப்போ எங்களுக்கு என்ன செய்யல கால நாங்கள் இங்கால வச்சிருந்தோம் பரவாயில்ல இங்கால வச்சிருந்தோம் அவர் இங்கால இங்கால இவர் இங்கால சப்பை பார்த்தால் அதை பார்த்தாலே சைத்தானே செய்வான் பூந்துட்டு போய் விளையாடுற மாதிரி தான் நீக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படி அது ஹரிசு சொல்லப்பட்டீங்க உள்ளத்தை சீராக்குறது தானே தவிர இந்த கால காலோடு ஒட்டிட்டு அப்படி தொழணும்னு அர்த்தம் இல்லைடா இப்போ அபுதுர பக்கம் ஹத்தாய் ஆத்திய கலை உங்களுக்கு உறுதி வரும் வரை நீங்கள் தொழுங்கள் எனக்கு இப்போ உறுதி வந்துச்சு அதோட தான் நான் இப்போ மீக்கிறேன் என்னதா இப்போ சிலாக்கள் அடிப்படையில் செய்யணும் தொழுகையுடைய நேரத்தில் செய்ய வேண்டும் குறித்த நேரத்தில் ஒவ்வொரு தொழுகையும் தொழ வேண்டும் அப்படியும் அல்லாவை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நெருங்க வேண்டும் என் அல்லாவுடைய கட்டளை அவருடைய கருத்து திக்கர் அல்லாவுடைய ஞாபகம் எனவே அதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் இன்னும் விரிவாக நம்ம பார்க்கலாம் சுருக்கமாக ஆதாபில் மஷி இல்லை சலா இது சம்பந்தமான ஜன புத்தகம் இருக்குது அப்போ இது சம்பந்தமாக நிறைய அஞ்சல் பேசியிருக்கிறார்கள் இதுக்கெல்லாம் ஒழுங்கு இருக்கிறது அப்போ நம்ம பள்ளிக்குள்ளே எப்படி வாடுறது எப்படி ஓர்மைப்படுத்திக் கொள்வது எப்படி நம்ம வந்து பள்ளியில் இக்காம் தஹதுல் மசி தொழுகிறது எப்படி பள்ளிக்குள்ளே நுழைகிறது எப்படி தஹதுல் மசி தொழுகிறது எப்படி இக்காமத்தை எதிர்பார்த்திருக்கிறது என்ன துவாக்கள் கேட்கிறது தொழுகையில் எப்படி நிற்கணும் என்பது சம்பந்தமான ஒழுங்குகள் தான் இது இன்ஷா அல்லா அடுத்தது நாம் வந்து தொழுகையினுடைய ஃபர்லுகள் வாஜிபுகள் தொழுகையினுடைய சுண்ணத்துக்கள் சம்பந்தமாக விரிவாக இன்ஷா அல்லா அடுத்த வகுப்பில் இன்ஷா நாங்கள் படிப்போம் இன்ஷா அல்லா ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க அடுத்த வாரம் எங்களுடைய ரமதானை வரவேற்போம் நிகழ்ச்சி இங்கே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சகோதரர்களுக்கு சொல்லுங்க இன்ஷா அல்லா ஆண் பெண் இருப்பாளருக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்குது அதன் பின்னால் நோபு பின்னால் இந்த ஆதா வகுப்பு அப்படி இன்ஷா அல்லா என்ன செய்யும் தொடரும் ஹை அல்லாஹு தாலா எப்படி எங்களை இந்த இடத்தில் ஒன்று சேர்த்தானோ அதே போன்று நாளை மறுமையில் ஃபிர்தோஸ் ராலா என்று சொல்லப்படுகின்ற அல்லாஹுடைய அரஷ் சிம்மாசனத்தை முகடாக கொண்ட அந்த சொர்க்கத்திலே அல்லா என்னையும் உங்களையும் சேர்த்துருவானாக அஹ்ரு தவான் அலிஹம்துல்லா ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து சுஹான் அல்லாஹும் அபி ஹம்திக் அஷதுல்லா இல்லாஹ இல்லா அந்த அஸ்தாஃபிரு அத்தூபிலே